Magandang araw po, Kremlan Horror Stories. Nais nice ko lang pong ibahagi ang sarili kong karansan sa kababalagan. Ito po ay nangyari noong ako'y nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang parala ng mga Koreano sa Baguio City. Ang building po na aking binabantayan noon ay mga siyam na palapag. Ang unang apat na palapag po nito ay nagsisimula sa underground door. Ang ikaapat na palapag ang nagsisilbing front o main door. Ang building din po na iyon ay nagsisilbi na ring tirahan ng mga estudyante ng Koreano. Bale yung karnasan ko ay nangyari noong ako ay nag-duty ng gabi. Ako po ay nakapwesto sa fourth floor o yung main floor. Summer vacation po ng mga estudyante noon kahit wala pong tao sa buong building noon at nagsiwian sa Korea ang mga estudyante. Noong mga bandang alas 12 na po ng ating gabi, inikot ko na po ang buong building at pinagsasara lahat ng pintuan na nakabukas. Sinabay ko na rin po ang pagpatay sa mga ilaw. Noong sigurado na po ako na nakasara lahat ng pintuan na nakapatay ang mga ilaw, ako po ay kumuha ng upuan at naupo sa harapan ng pintuan sa fourth floor. Nga po pala ang pintuan doon ay salamin na double door kaya kita mo po ang labas. Kita ko po ang main gate ng school at ang di naman kalaki ang front porch. Kinailangan ko po ang handle ng pintuan na kahoy na hugis letter C para hindi ito magbukas kapag ginahangin. Habang ako po ay nakatingin sa labas, chinik ko ang aking relo. Alas tres na ng madaling araw. Saka ako po pinag-cross ang aking braso at ako ay napayuko ngunit nakatingin pa din sa labas. Habang tinititigan ko ang saig sa labas, may nakita akong paa na nakasapatos ng itim at medyas na puti na mahaba na naglalakad palapit sa pintuan. Gusto ko sana tingnan ng buo ang tao ngunit hindi ko maiangat ang ulo ko sa pagkakayo ko kaya ang mata ko na lang ang ginalaw ko. Habang papalapit ito napansin ko isa itong bata dahil kita ko na ang palda niya na kulay pink may hawak din siyang manika ngunit hanggang leeg lang ang kaya kong makita noong mga oras na iyon pilit kong inaangat ang ulo ko ngunit ayaw talaga nang biglang tumigil ang bata sa paglalakad paglipas na mga tatlong segundo bigla na lang itong tumakbo papalapit sa pinto na patungo sa akin binangga niya ang pintuang salamin at doon na ako napatalon sa aking upuan dahil sa malakas na kalabog na dinulot ng pagbanggan ito. Pagtingin ko sa paligid, wala na yung bata. Hindi ko nga po pala nababanggit na ako'y hindi ho naniniwala sa mga multo-multo. Kahit po nung nakita ko na iyon, sabi ko sa sarili ko ay baka naidlit lang ako at nanaginip. Ngunit kinaumagahan bago ko umuwi ay dumating na ang aking kapalitan. Narinig ko na tinawag ng isang gurong koreano ang maintenance ng building. Sinilip ko ito at pinapakita ng koreano sa maintenance ng monitor niya sa office niya. Na siya nga pala ay matatagpuan din sa port floor. Pagkatapos nilang mag-usap, lumapit sa akin ang maintenance at tinanong ako kung may nakita daw po ba akong bata na napatakbo-takbo sa loob ng building. Pataas baba sa agdan na nakapink at may daladalang manika. Dahil ang pinakita sa kanya ng koreano ay ang CCTV review nung gabing yun. Doon na ako kinilabutan at nagkwento sa maintenance ang nangyari. Di sila makapaniwala pati ang koreanong guro ay nabigla noong nagkwento ko ang naranasan ko. Naipayo naman po ng maintenance na ipablish nila ang building para doon sa ligaw na batang kaluluwa. Salamat po sa pagsasalaysay ng aking kwento. Kayo po yung pinapakinggan ko habang gumagawa ng report. Keep it up po and more power. Magandang araw po, Karimlan Horror Stories. At sa mga masusugid mong 
manonood ng channel na ito. Ako po ay kasulukuyang guro sa pampublikong paaralan. Itago niyo na lang po ko sa pangalan Teacher Rain. Nangyari po itong karanasan kong ito noong taong 2015. Ikalawang taong ko na sa pagtuturo sa isang pribadong paaralan, Grade 7, Section A, ang advisory class ko at ang building namin ay nasa ikatlong palapag. Walang CR sa kada room dahil may communal comfort room sa bawat floor. Pag akit ng agdan, nasa gitnang bahagi ng building ang aming room ay nakapwesto sa dulong kaliwa at ang communal CR ay nasa dulong kanang bahagi naman ng building. May tatlong kwarto sa pagitan ng classroom namin at ng CR. Bilang guro, hirap kami sa paggamit ng CR dahil madalas ginagamit ng mga estudyante ito. Kaya sa second floor ng principal office ako nakikigamit ng CR. Mahilig akong mapag-isa sa classroom kapag nagsipag-uwian na ang mga estudyante. Dahil gusto ko matapos agad ang mga paperworks at ayoko mag-uwi ng trabaho sa bahay. Malimit kasi magtismisa ng co-teachers ko. Kaya mas pinili ko na lang mag-isa para makatapos ng trabaho. Araw ng biyernes at nakasot ng pang girl scout at boy scout ang student at kaming mga guro ay naka black polo shirt na may tatak ng scouting at maong. Nagtuturo ako sa aking advisory class at nag kami kaya medyo maingay at masaya ang aming klase. Reses na kaya bumaba ang ibang student sa kantin. Ang iba naman ay kumain ng snack sa loob ng room hanggang sa natapos na ang reses at kailangan nang bumalik sa room. Malapit sa CR ang susunod na kwartong tuturuan ko. Ito yung section D at nakakapagtaka lang na hindi ako binati ng masigla ng aking mga mag-aaral na usually ay excited sa tuwing time ko na. Ang mga babaeng student sa likod ay nakatungo habang papalapit ako sa kanila. Girls, okay lang ba kayo? Ang tanong ko. Nakatungo silang sumagot ng opo kaya nagpatuloy na lang kami sa activity. Naging masaya naman ang klas namin ngunit bakas ko ang takot ng mga babae sa likod. Nagpaalam na ako sa klas at nakita ko na nakasilip ang isang lalaking estudyante ko sa section B at tila gulong-gulo siya. Agad akong lumabas ng room at tinanong kung ano ang problema. Ma'am, sorry po, pero okay lang po ba kayo? Masama po ba pakiramdam nyo? Okay naman ako, bakit na? Kasi ma'am, nagsiyara ko kanina lang at paglabas ko, nakita ko po kayo. Ang bagal nyo pong maglakad mula entrada ng CR papuntang corridor natin. Tinawag ko po ikaw pero nakatungo lang po ikaw maglakad at nahaharangan na mahaba mong buhok yung mukha mo. Nakailang sigaw na po ako ng teacher Rain pero di po kayo lumingon kaya nag-overtake na po ako at tumuloy na lang po ako sa room namin. Paliwanag ng estudyante ko sa section B na naguguluhan. Tapos saka ko po naalala pag upo ko sa room na kayo po ang teacher sa section D kaya sumili po ako at nakita ko pong masigla po kayong nagpapa-activity kaya naguluhan lang po ako. Paliwanag niya. Ha? Ganun ba nak? Pero di ako lumalabas ng room mula kanina pa. Ako di kanina pa ako naiihi at minisip na mag-CR. Kaso ongoing yung activity kaya pinigil ko na lang at mag-time na rin naman. Kung maaari nak, may CR lang ako sa second floor. Thank you sa concern ha. I'm okay nak. Pasok ka na sa room mo. Mabilis kong sabi sa kanya habang papunta ako sa principal office ay nakasalubong ko ang principal at nasabi nito na Teacher Rain, bakit naririnig ko student sa kantina na suplada ka raw at di namamansin? Baka di mo naririnig na nag-greet sila sa'yo ha? Always greet back. Buti nga sila ay malapit sa'yo. Namimili ang mga yan nang babatiin minsan. Reminder lang. Good morning ma'am, pasensya na po, baka po di ko lang po narinig. Yaan nyo na po, magpaliwanag din ako sa kanila. Pasal ako sa mga naririnig ko, gulong gulo. Dumaan ang weekend, nawala na yun sa isip ko. Monday morning, nakakomplete uniform na kaming teachers and student. Ikalawang klase ko na at papunta ako sa section D para sa wayin kasi rinig ko ang ingay nila nang biglang nagtakbuhan sila sa upuan at wala pa akong sinasabi ay nakatungo na silang lahat. Nagtanong ako bakit sila nagkakagulo at may isang estudyante na nagsabi ng Sabihin niyo na kasi kay Teacher Rain para maging okay na kayo. Nakaharap sa girl sa likuran. Nagsimula akong lumapit sa babae at umiyak na ang isa doon. 
Umupo ako para masilip ang mga mukha nila since nakatungo sila para kausapin ako at nanlaki ang mata ng isa sa mga babae at nagsimulang magkwento. Nung biyernes ma'am, bagpaman po ang time niyo sa amin. Nagsiar po kaming apat at nagtatlan po namin kayong mag-isda sa harap ng salamin at nag-eyeliner. Paulit-ulit niyo pong ginaglide yung eyeliner sa mata niyo. Nagulat kami kasi akala po namin pagagadita niyo kami. Dahil mag-time na at nasa labas pa kami, kaya nag po kami ng good morning sa inyo at nagsabi ng mag lang po kami. Hindi po nyo kami pinansin, tuloy lang po kayo sa pag ng eyeliner sa lower part ng mata nyo. Inulit ko po yung sinabi namin, pero hindi nyo kami pinansin. Pumasok na po kami apat sa cubicle, pagtapos po namin lahat eh. Ay nag pa rin po kayo ng eyeliner sa same na mata mula kanina. Biniro pa ikaw ma'am ng isa kong kaibigan. Inawakan pa kayo sa balikat at sinabing, tama na po yan ma'am, maganda na po kayo at nagtawa ng kaming lahat. Pero, di po kayo nakitawa, dandan nyo pong binaba yung kamay nyo na may hawak na eyeliner at seryosong mukha nyo na dandan humarap sa amin. Nagsorry po kami kasi nagalit po kayo sa amin. Tumakbo kami sa room at tumupo dahil di namin nakalain na magagalit po kayo. At pagkaupo po namin, saktong pasok po sa room at nagret at nag-activity na po tayo. Di po namin malimutan nung pagpasok nyo, wala po kayong eyeliner sa mata nyo. Kaya di po namin maintindihan yung nangyari nung Friday. Saad ng isa pang student. Isa pa ma'am, sobrang labo na po ng salamin sa CR kaya di ko po mawari kung nakikita nyo pa yung reflection nyo doon eh. Sobrang labo na po at naluma na sa katagalan. Nanlamig ako sa mga narinig ko at sinabi kong hindi pa ako nakakapasok sa CR na yon at sa second floor ako nagsi-CR kaya imposibleng ako yon Paulit-ulit sila na mukha ko yung nakita nila. Isang haba ng buhok at damit. Ayokong matakot sila kaya nagbiro na lang ako sa class na Okay class, ganito kapag ako ay nakita nyo at nagreet nyo ako pero hindi ako nagreet back or mumiti sa inyo. Hindi ako yun. Nag-open na pa ako sa mga co-teachers ko sa mga pangyayaring iyon at nalaman kong hindi lang pala sa mga estudyante ang may karanasan kung hindi pati silang mga guro. Isang beses ay nakita ko sa kabilang building sa second floor na naglalakad. Tinawag din ako pero di raw ako lumingon. Mabagal ang paglalakad at di na mamansin Kaya nabansagan akong supladang guro Pero ang katotohanan, hindi ako yung nakasalamuhan nila Mula noon, lagi na akong may kasama sa room ng mga teachers Dahil ayon din sa kanila, baka napagtirpan akong gayahin Dahil lagi ako mag-isa Salamat po Karim ng Horror Stories sa pagpili sa aking karanasan Hello guys, pumot ko lang itong mga kapwa ko Pinoy Animator dito sa YouTube. If ever na napalood nyo na lahat ng mga videos ko, pwede nyo rin visit channel nila. Si Gio's Animation, maganda rin po yung style nito. Siguradong magustuhan nyo rin po. Visit nyo po, Gio's Animation. Then at Lock Stories, cute din po yung style nito. Mga horror animated stories din po yung content niya. Visit nyo po at Lock Stories. Then next I see say I stories ang horror animated stories din po ito. Sigurado magustuhan niyo po, maganda rin po yung style niya. Medyo onti lang po viewers na to. Mukhang hindi pa na discover ng iba. Sigurado magustuhan niyo po, maganda rin po yung style niya. Yun po, visit niyo po say I stories. Shoutout segment tayo. Real Paulos, pasoutout po. Lagi ko po pinapanood yung mga videos mo. Then kay Clay Cruz, pasoutout po. Ang gaganda po ng mga stories nyo. Cardo ng Mundo, pasoutout po. Niaan, pasoutout po. Karim Dan Story. Rona Cuera O, pasoutout Idol. Thank you. Then Riz, pasoutout sa next bid. Kuya. Jenny Nabi, pasoutout sa susunod na videos Idol. Napakaganda ng mga videos nyo po. Sana masoutout po. Thanks. Pepito, pasoutout Idol. Karim Dan. Mula kay Judy D. Highload, good evening. Ang gaganda talaga ng mga kwento mo. Nagugustuhan ko lahat. God bless po sa channel mo, Lods. Pasoutout po, Lods. Thanks. Then kay Lembay, underscore Anchorman4816. Pasoutout sa next bid, Lods. Then Mark Alumbino, pasawarat boss. Mula kay Cherry Ann, pasoutout, Lodi, 34 Heart. Princess Akira Symbol, pakisoutout po sa next bid. 
Ulito Panunsyal, pasout at idol. Mula kay Natalie Cayetano, pasout at po from Cavite City. Ganda po ng stories nyo, lagi ko po inaabangan. God bless po. Jerome Navales, pasout at boss sa next video mo. Lagi namin inaabangan ng pamilya ko ang mga videos mo. God bless. Then kay Romel Canoy, pasout at sa next video, idol. And then shout out kay Psycho. Shout out din kay Jay Yung. Shout out din kay Ma'am Chess Stark. Mula kay Crescia Padima, pa-shout out po ulit. Mag-birthday na po ako sa Augusto. Thanks po kasi binasa nyo po yung comment ko. Belated happy birthday sa'yo, Crescia Padima. Jansen Pagliano, shout out idol. Ganda ng stories mo. Shout out kay Roll Bell Galiosa. Shout out din kay Carl Sajan Malasarte. Then, ang sabi ni Princess Ivy De La Cruz, pa-shout out po sa susunod na video. Pati si Mama nanonood sa mga videos mo. Bagong supporter mo po kami. Yan, maraming salamat po, Princess Ivy De La Cruz. Then, hey, pa-shoutout po. Jody Rin De La Peña, pa-shoutout po, kuya. Ganda talaga ng kwento mo. Albert Rubik, pa-shoutout po, idol. God bless. King Animation, pa-shoutout po, kuya. Ganda ng anime. Mapapawaw ka na lang. Genesis Sopalya, kuya, pa-shoutout po, idol. From Marcus Dale and Jean. Ninjen S, pa-shoutout po, always watching po sa mga videos na nalabas ninyo. Ashley Rose Arceo, ganda naman stories mo boss, lahat ng videos mo napanood ko na. Pa-shoutout naman po, Lodi Pops. Mula kay Sir Nolia sa Lodz, ang ganda naman animation mo, sana ma-shoutout mo ako. Keep up sa maraming videos na nakakatakot. Virginia Selviste, pa-shoutout please, pati apo ko nanonood nito. Wandering Chronicle, pa-shoutout naman Lodi from Imos Cavite, Long Live. May Medrano, pa-shoutout please. Ana Altea, pa-shoutout po kuya. Alfredo Mendez, sack dog, cheese dog, mama mo, sabog kuya, pa-shoutout sa anak ko na babae. Wow! Luisa Bayoleta, pa-shoutout po. Luisa Bayoleta, salamat po. Dan, subscribe. Shoutout kay Edgar Alvarez. Sa Mael Lupus, pa-shoutout watching at 4.06am. Yung mga nagsabing nakakanto ka mag-narate sila at aulo nila. Haha. Para sa akin po eh, hindi naman po ako na-open kung nakakanto ko yung poses ko para sa kanila. Good vibes lang po tayo. Gian Jace, pa-shoutout po sa video. Sana manati. Mula kay Sir Ramon Cita Diaz, shoutout po sa Team Diaz. Nanood po ako pag walang work. Nakakatakot po stories nyo. Magsasend din po ako ng aking mga experience. Yan, maraming salamat po kay Sir Ramon Cita Diaz. Sherry May Digas, pa-shoutout po sa Idol Who. Ganda talaga na animated horror stories nyo po. Yung beats nyo lang po hinahanap ko pag mag-open ako ng YouTube app. Yan, maraming salamat kay Sherry May Digas. Then, shoutout kay James Almedilla. Then, kay Alucard Alo, Idol si COD Aspect Gaming to. Second na pag panag ko po kayong naabangan sa pag-upload nyo, Idol. More subscriber to come. Then, shoutout kay Tyra Crane PH. Then, kay, pa-shoutout naman po. Ang sabi ni Liam Torres, kanya-kanya ng style yan sa pag-narate. Kung yung iba inaantok, kami naaliw. More power, Idol. Abangos kami sa mga stories mo. Shoutout sa ate ko na si Lisel Castro. Lagi nagmamarites sa channel mo kung may bago na. Isang baksak naman dyan ng... Wow, lupit mo ha? Ni Babalu Jan Idol. Yan, maraming salamat kay Liam Torres. Yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagabang ng animation ng Karimdan Horror Stories. Mabuhay po kayo at God bless. Maraming salamat!